sezona godišnjih odmora je jedno od najčešćih pitanja na platformi je kako ostaviti baštu kada odlazim na letovanje. Ako odlazite na nekih sedam dana, to i nije neki problem, ali u jeku sezone, u junu, julu i avgustu, ostaviti baštu na dve ili više nedelja je zaista problem, zato što scena koju ste ostavili neće biti ista kao ona scena koju zatičete. Kako ostaviti baštu pred odlazak na letovanje, šta vas očekuje onda kada se vratite i šta preduzeti da podignete imunitet biljkama, pričat ćemo u ovoj epizodi. Za početak ćemo vidjeti šta je to potrebno preduzeti kako bi vas bašta sačekala u što manje izmenjenom stanju onda kada se vratite sa letovanjem. Polako sam počela se pripremam za jesenju zonu, ona će biti sa ove strane i bit će sa te strane, dakle imam dve jesenje zone za razliku od svih vas koji ste tu s projektima. Ono što je ovdje važno jeste da pogledate ovu baštu. Sada ćemo zamisliti da ja napuštam svoju baštu za tri nedelje. Ovaj prizor koji sada vidim neće biti isti s prizorom koji će me dočekati. Kao prvo, dočekat će me neuredne staze. Kao drugo, biljke koje su potpuno podibljale i treće, predatori. Prvi korak koji treba da odradite pre nego što idete na godišnji odmor jeste pregled svih biljaka. Jako je važno da utvrdite da li su na biljkama prisutna oštećenja ili da li je došlo eventualno do umnožavanja nekih predatora. Za početak, ukoliko imate puževe, registrujte to, mada sezona jula i avgusta nije sezona puževa. Zatim, pregledajte da li imate stenice, zlatice i plamenjaču. Ovo su bebe kupusnih stenica koje su zapravo veća opasnost od adulta, odnosno od odraslih insekata. Ove bebe su vrlo proždrljive i vidite jedna se upravo pentra po meni. I ukoliko ne rešite taj problem, vi nećete dočekati čitave kupusarice. Taj prizor će biti veliko razočarenje. Rešavanje stenica se radi pre svega usisavanjem istih, a drugom, jako je važno da nekog ko će eventualno da se bavi vašom baštom, da dođe, da je zalije ili obiđe, upoznate sa činjenicom da postoje kupusne stenice i da nastavi da ih usisava makar jednom u 3 do 4 dana. Najez da stenica u bašti je veliki problem, jer u ovom slučaju ako Pre samog putovanja registrujete pojavu stenica. Verujte mi, kad se vratite do kraja sezone ćete imati veliku borbu. Osim kupusnih stenica, mogu da vam se pojave one male zelene stenice. Ja ih prepoznam u svojoj bašti, ali ne nalazi se u najezdi jer u bašti je uspostavljen predatorski lanac. U predatorskom lancu svako ima svog prijatelja, neprijatelja. Predatorski lanac vam je najsuroviji i najljubavniji lanac. Sljedeće što treba da provjerite jesu puživi, ali puživa sada nema u najezdi, jul i avgust nisu njihovo vreme. Što se samih puživa tiče, najčešće pitanje je kako to da ja u nudik sistemu nemam problem s puživima, pa to je zato što je ostvaren predatorski lanac, jedu i kod mene puživi, ali pojedu nekih 10% i to je taj porez koji je neophodno platiti prirodi. Ovo ovdje je sve buduće jesenja zona i vidite taj krompir se već skida, ovaj krompir se skida. Tamo sam uklonila krompir i ovdje ću ukloniti, to je sve bila kombinacija bob grašak krompir. Nisam imala neku najezdu zlatica, ali ono što je vrlo važno jeste upravo pregled krompira od zlatica. Danas je 2. juli i vidite da na krompiru nema plomenjače i nema neke najezde, ima malo zlatica. Ali, kao što sam rekla, uvek neko mora da gricka našu biljku. Najvažniji od svega jeste pregled krompira od zlatica. Ovo nije naivno, dakle nemojte da ostavite zapušteno stanje, zlatice se moraju pokupiti, najefikasnije jeste usisavanje ili ručno kupljenje. Imate dosta preparata na YouTube kanalu čime ćete tretirati zlantice, koji ima vremena može i folijarnu prihranu krompira da napravi, ali uglavnom najvažnije od svega je pregled od zlatica. 2. juli na mom paradajzu nema još uvek tragova plamenjače, sezone plamenjače ne očekujem da ću proći bez toga, ali očekujem da će biljke biti dovoljno jake i zdrave da izdrže do kraja sezone. Dakle, ovdje se sve vreme tim bavimo. Pogledajte epizodu o plamenjači. Ono što je važno kada krećete na odmor, 
pregledat je svaki list. Dakle, ako ima tragova nekih oštećenja kao što je recimo pegavost kod mene, vidite, pegavost je uobičajna pojava i neću vam napraviti neke veće probleme. Sve je to potrebno ukloniti zbog čega onaj ko ostane da brine o vaši bašti ili da je obilazi, on ne sme da bude doveden u zabludu. Listovi moraju da budu potpuno čisti. I ono što je poruka ovog pregleda, kada neko ostaje da brine o vaši bašti, uputite ga u stanje u predatore, pokažite gde se nalaze ti predatori. Jako je važno da bude obučen da rešava ovaj problem. U suprotnom Ukoliko ostavite plamenjač u bašti, najzdu, zlatice ili stenica, imat ćete problem do kraja sezone i verovatno velike gubitke. Sljedeće što je neophodno odraditi pre nego što odete na odmor jeste šišanje, vezivanje. Svaki paradajs treba da bude povezan na kolac, potrebno je dići mreže osloboditi donje zone paradajza. Pogledajte predavanje Nega paradajza na YouTube kanalu i vidjet ćete zašto ja naročito u sezoni plamenjače šišam lišće paradajza. Kod paradajza je važno još pregled zaperaka. Dakle, ovi mali zaperci se skidaju upravo ovako sa dva prsta. Ukoliko imate velike zaperke, oni se skidaju za lamanjem. U suprotnom doći će do pada imuniteta biljke. Naročito u sezoni plomenjače morate da vodite računa kako se obhodite prema osetljivom paradajzu. Ne radimo za lamanje zaperaka samo paradajzu, već i legenarijama. Ako želite da vam se legenarija popne recimo na ovako nešto improvizovano kao kod mene, jako je bitno da skidate sve ove zaperke koje se nalaze u pazušnom delu lista, dok se biljka ne popne na vrh, a onda kada se popne na vrh, tada možete da pustite zapirke i same plodove i onda ćete dobiti onaj fantastičan prizor gdje od ozgo padaju lagenarije. Ovo je milica koju ću danas da podignem na nosač, zato što je vrlo važno da se svi nosači pred putovanje podignu. Ukoliko imate krastavce koje se nalaze na zemlji, Onda je njih neophodno podići na ovakve nosače ili određenu vrstu mreže. Dalje šta je neophodno odraditi jeste berba plodova. Ukoliko ostavite ovakve plodove za tri nedelje ta biljka je potpuno zaustavljena u rastu zato što se pretvara u materinsku biljku. Pregled, krastavaca, tikvica, boranija, dakle sve ono što je neophodno sada ubrati je potrebno odraditi zato što ćete sve ove plodove i izgubiti. Uzmite u obzir da je 10 dana, 3 nedelje veliki vremenski period za samu vegetaciju. Dakle, pregled svih plodova kako ne bi biljka bila na kraju zaustavljena u rastu. Želim da vam pokažem luk. U pitanju je luk u tunelima. Još uvek mu se zjeleni cima i nije zavađen je zato što U pernom modelima biljke kasne i do mesec dana s vegetacijom, ali obilnije rode. Zapravo, osim što sam ubacila ovaj luk, ništa oko njega nisam radila. Najvažniji od svega pregled lukova. Ako lukove te treba da vadite, onda ih izvadite na vreme, jer ako vas nema nekih desetak dana, stanje će biti vidno loše, naročito sa belim lukom. Ja se nadam da ste beli luk svi izvadili, a on se onda raspadne i čenove morate da jurite po prvom modelima ili samoj zemlji. I ono što je još važno je režim zalivanja. Ukoliko odlazite na duže vreme, morate da obezbedite zalivanje biljaka ukoliko nema kiše. Zalivanje biljaka je neophodno raditi jednom nedeljno obilno ukoliko govorimo o prvom modelima. Ja se nadam da ste brzi uzgoj svi konvertovali u pravcu prvom modela i jako je bitno obezbediti upravo to zalivanje. Ako odete na dve nedelje i niko ne zaliva vaše biljke i nema dovoljno padevina, biljke će biti izložene velikom stresu, a samim tim i podložne predatore. Najvažnije od svega je da ih vi pre nego što odete obilno zalijete. Svi imate u bašti zelenu salatu koja je procvetala i ona je ključna u pripremi stres miksa. To je taj imunološki stres miks koji ćete aplicirati biljkama pre nego što odete na putovanje, naročito s etvim biljkama 
koje na sebi imaju najestu. Stres miks se priprema na jednostavan način. Prvo je potrebno nedelju dana pre putovanja pripremiti, dakle krenuti sa pripremom za stres imunološkog miksa. Potrebna vam je zelena salata i do kilograma zelene salate. To je baš i nije teško jer je ta biljka koja je procvetala zapravo velika i teška. Nju ćete potopiti u 10 litara vode i pustiti neko odradi fermentaciju samih 7 dana. Nakon toga se tu dodaje 100 grama kvasca, 1 litar surutke i 4 kašike šećera ili malteksa. Nakon toga kada sve to pomešate, vi ćete razblažiti 1 naprema 30 sa vodom i time zalivati biljke. 200 ml te razređene tečnosti stavljate u koren pre svega osjetljivih biljaka. Dakle, stres mix je upućen onim biljkama koje su već pod stresom na kojima se nalazi najezda predatora, bilo da je u pitanju plamenjača, zlatice, puževi ili stenice. I ono što je meni najvažnije jeste pričajte sa biljkama. Pričajte im o tome da odlazite i da ćete da se vratite jer ta komunikacija između nas i biljnog sveta je fantastična. Postoje mnoge studije koje vam o tome govore tako da neću ja u ovoj epizodi, ali najvažnije od svega jeste pričajte im. Biljkama pada imunitet kada uzgajivač ode na duže vreme. Zato je važno da im sve vreme ponavljate. Vratit ću se, odlazim na neko vreme, ali vratit ću se. Energija ljubavi u vašoj bašti je ključna i duboko verujem da svi mi upravo ljubavnom energijom međusobno komuniciramo. A sada ću i da vam dam recept za jedan anti-stres mix. Onda ćete prvo da tretirate svoje biljike tim miksom prego što odete i onda kada se vratite. Iako ste preduzeli sve što je u vašoj moći da ostavite baštu u urednom stanju, kada ste se vratili, ipak vas je dočekala gužva. Svuda je buknula trava, buknule su i biljke. Ne razlikujete sada već biljke od trave, ali za početak smirite se. Prihvatite taj prizor kao prizor bujanja, ali vi ste ti koji držite volan u rukama ovog autobusa. Dakle, baš to je autobus i vi vozite u određenom pravcu i sada je vreme da preuzmete kontrolu. Prvo, oberite plodove, drugo, pregledajte predatore i treće, podignite, orežite i sredite vaše biljke. Ono što će za početak da vam pomogne puno, pre svega vizualno, a onda i kroz prizmu motivacije, jeste da pokosite staze. Kada uredite staze, Stvari će biti mnogo jednostavnije, zapravo vaše gredice će biti vidljive i tek tada ćete shvatiti da na gredicama nemate veliki problem. Ono što ću vam još dati kao savjet u ovoj epizodi jeste da posadite crni luk. Dakle, u jednoj fazi u učionici rekla sam da ostavite crni luk odnosno lučice u frižideru kako bi nas dočekala letnja sadnja i sada je vreme da posadite svoj luk za mladu berbu jer ukoliko već vadimo lukove koji su stari, nema više mladog luka u bašti, ta hrana nam nedostaje. Potrebno imati stalno mladu berbu luka u bašti i mnogo je lepo u avgustu brati upravo mladi luk kada nam dospevaju i krastavci i paradajzi. Dakle, sada je vreme da izvadite svoje lučice iz frižitera i da ih ubacite bilo gde, dakle bilo koji slobodan prostor na gredici, jer se luk za mladu berbu sadi gusto na 2 do 3 cm. Pripremite još malo više stres miksa, jer stres miks može da vas dočeka makar ona prva faza stres miksa, kao što je fermentisana salata, zato što će biti neophodno biljkama koje su za vreme vašeg odsustva prilično oštećene. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalje više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapretite kanal.